Hola, ¿cómo están? Nuevamente con un nuevo tema en, eh, por el día de hoy. Formato condicional en tablas dinámicas. Eh, con base en esta tabla dinámica ya prefabricada, vamos a insertar un formato condicional, pero vamos a hacerlo de la manera correcta. Si nosotros inicialmente asignamos un formato condicional a un rango de datos como este, eh, va a ser una forma incorrecta, ya que solamente va a estar aplicando a las celdas a las cuales estamos eh, haciendo alusión o estamos seleccionando. Si yo asigno un formato de set de iconos, cualquiera de figuras, eh, el formato ya se asignó a, esta, a estos valores particulares. Pero si desplegamos la lista y agregamos todas las ciudades o quitamos eh, el filtro aplicado, nos vamos a dar cuenta que no aplicó para todos los valores. Esto no es lo que queremos. Lo que queremos es que aplique para todos los valores de ciudad. Por lo tanto, eh, vamos a ir a formato condicional, borrar las reglas existentes de toda la hoja por el momento. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es insertar aquí un formato condicional de set de iconos, nuevamente en cualquier celda, ¿sí? posicionado en, esa, en ese apartado de la tabla dinámica. Ahora vamos a administrar esa regla nuevamente en formato condicional. Estamos en la ficha Home. Vamos a ir a administrar regla. Vamos a seleccionarla y le vamos a dar editar. Aquí vamos a ver cómo tenemos tres opciones que no son muy comunes al momento de aplicar formatos condicionales. Eh, la primera opción aplica a las celdas seleccionadas. La segunda eh, va a ser aplicado a todas las celdas que estén en el campo de suma de costo, que es prácticamente este. Sin embargo, aquí lo voy a insertar a todos los valores que estén en esa columna, incluyendo los subtotales. Lo que queremos es que solamente apliquen a los valores que correspondan al campo de ciudad. ¿sí? Los parámetros los vamos a dejar igual. Vamos a darle OK. Vamos a darle Aplicar y vamos a Aceptar. ¿sí? De esta forma ya aseguramos que cuando utilizamos una tabla dinámica con otro formato, como este, vamos a tener los formatos condicionales únicamente asignados para el campo ciudad. ¿sí? No para los subtotales para los cuales no queremos tener. Ya los parámetros de rojo, amarillo y verde los definimos nosotros. Esta es la forma correcta de aplicar formatos condicionales en tablas dinámicas. Muchas gracias por, por ver este video. Los esperamos en una próxima actualización.